Game Festi Quality Tanzania Limited Production. Human's heart is just like wild wind that you cannot catch.
برو سر موجا سر موجا تو ماشین میکنه جو تو ماشین سیفی کوا سیفی کوا تو جو یا فاده
nimelazimika kufanya hivi kwa sababu kuu mbili. Ya kwanza sote tunajua kwamba baba atuko naye. Na hii ni taratibu ya ndugu kukutana baada ya maziko. Lakini ya pili mama alinigusia hapa. Uh, kikubwa ninachotaka kujua ni nani mmiliki halali wa nyumba. Mimi naona una haja ya kupoteza muda na maelezo mengi. Ukweli ni kwamba hii sio mali ya baba yenu. Hii ni urithi toka kwa baba yetu ambapo mimi na yeye sote ni wamiliki sawa. Kwa kuwa katika uhai wake alikuwa akiishi humu. Sasa haipo, hakuna mjadala. Mmiliki na mwenye sauti ni mimi. Aswa, maana marehemu baba yenu alikuwa mbabe sana. Alikuwa ahitaji mtu yote, dugu yoyote kukanyaga kwenye hii nyumba. Kwa hiyo huyu babako mdogo ndio anatakiwa kumiliki hii nyumba kwa hivi sasa. Lakini sisi ugombe na utuhusu eh kwa sababu baba ni mmiliki halali wa hii nyumba hata sisi tuna haki ya kurithi. Wewe acha ubaba ishaji. Mimi nimefuatilia kila kitu. Mmiliki halali kuanzia sasa ni mimi. Kwa taarifa yako hata kifo cha baba yako ni woga tu. Alijua ningemfikisha mahakamani angeshindwa na angeumbuka na wanawe hapa mjini. Lakini tutendee haki ba mdogo. <laughs> Unajua mimi nilijua kuitwa kwetu hapa. Labda unahitaji msaada wa kuanzia maisha. Lakini kuzisora hilo usijaribu na wala usithubutu hata hatua moja. Na sisi tuna haki ya kurithi mali ya baba yetu. Hata kama ni kidogo lakini ndio hicho hicho. Au kwa kwa kusema ndio tumeshatudhurumu tayari. Umefanyaje? Umezulumiwa mali. Mbona unataka kuchekesha jamii? Toka lini mtu akazulumiwa mali ambayo si yake? Ah sasa mimi naona ni mauza uza. <laughs> tena hata mimi nahitaji kufaidi urithi wa mzazi wangu kama mngetaka kurithi baba yenu angejenga ya kwake ndio maana unaona kwenye kikao hiki hakuna wanangu kwa sababu hii sio mali yao mimi sio ni haja ya kupoteza muda katika kikao cha kijinga na kisha kitumbavu kama hiki subiri kwa haraka subiri tena cha kukuwasaidia tu wewe na mama yako Toeni vyombo vilivyokuwa humo ndani kabla hatujapata aibu. Maana siku yoyote baba yenu mdogo anakuja kuuza hii nyumba wakati wote anaotaka. Menelewa Na wewe nakwambia usije usio nalialia hapa. Mutoe vyombo, muondoke. Jambo lako ni zito sana. Na kwa sasa hivi kupata mwanasheria ni gharama na itachukua muda. Nalewa hilo je? lakini kikubwa mimi niko nahitaji ushauri wako kwa sababu sina mtu yote yule ambaye naweza nikashare na idea zangu zaidi yako wewe. Mm. Na nitambua hilo ila unajua Steve sometimes in life eh? si vitu vyote ambavyo tunavitaka tunavipata. Kwa hiyo kukubali kushindwa pia ni sehemu ya ushindi. Kwa hiyo ninachokuwa samimi ni kwamba badala ya kupoteza muda kukaa na kufikiria endelea kufanya kazi. Na naomba tu kukubali matokeo kwamba this time umeshindwa. Sawa. Yeah. Kweli jeu. Asante sana kwa ushauri wako. Ah, uh, kitu ambacho wewe umeniambia mimi ni kikubwa sana. Yaani ukiweza kupima na mizani ya aina yoyote ile. Mm. Asante sana kwa kiamu. Anytime. Anytime. sitale nimeshakubaliana na hali hii cha muhimu ni kwamba mimi nafanya kazi na kama swala la nyumba tutapata tu nyingine ila cha muhimu kwa sasa ni kuhakikisha kwamba mdogo wangu Robin anaenda shule ninaona ungeachana na fikra za nyumba ile si tutaishi hapa hapa tu kama riziki ipo ipo tu mama 
mdogo robi nomba utaidi sana kwenye masomo yako mimi na kuhakikisha nita fight hivyo vyote vile ninavyoweza ili nikutimizie mahitaji yako ya shuleni kaka wewe ndo aswa sana mimi napenda sana kusoma na nitasoma mpaka mwisho wa hayo wangu nimejisikia vizuri sana kusikia hivyo na kama ni nimeridhika mmm ni sina neno Unajua sisi ndio familia ile ubaki. Kwa hiyo hatuna budi kupenda sana. <laughs> Chudiza kwa zindi mbole baba mkusabu wanajituma, wanajitoa. Lakini mamu simsifia sana. Sumajua tena mgema kisifio wa tambulotea maji. Lakini tuu cha muimu ni aongeze juhudi zaidi katika masomo yaki. Ili kweti. Hai baba, kazi njini? Hai mama, siku njema. Hai ya. Mishinda salama. Hai baba. Tangu mwaka umeanza, na sasa unakaribia kufika mwisho. Haujalipa ada. Lakini kwa mimi ninajua matatizo ambayo yamekukuta. Ila unachupaswa kujua mwalimu Samuel anaweza kanishwa wakati wote. Na tukalitoa mkuu mwingine wa shule. Sasa sijui kama huyo mkuu mwingine wa shule atachukuliana na wewe kama tunavyochukuliana sisi. Hivyo nilihitaji kujua hatima ya wewe kulipa ada. Kwa sasa hivi mwalimu siwezi kuwa na jibu. Labda mpaka jioni kaka yangu atakavirudi nimuelezee kwa sababu ye ndo analiwa maswala yangu yote yale. Okay Robin. Jitahidi kuongea na kaka yako. Pia nikutie moyo katika masomo yako kwamba ujitahidi sana kuwa na bidii kwa sababu kukata tamaa ni sawa na kujiukumu kifo. Kwa sababu mara nyingi vijana wenye uwezo wa kimasomo kama wewe Robin hukatishwa tamaa na mambo mengi ikiwemo swala la ada kwa na kutia moyo kwamba jitahidi katika mitihani yako. Sawa na nashukuru sana mwalimu kwa ushauri wako. Na na ili si mtokata tamaa. Robin, hupaswi kunishukuru kwa sababu ni wajibu wangu mimi kama mwalimu kukusaidia. Na lale tunafahamu kabisa. Huna sifa za kukaa. Ile ni binadamu tu. Alafu kinachoshangaza ni tegemea katika kufanya kazi wote ya wapi wewe ndio ungekuwa na nidhamu namba moja. Na unafahamu kabisa ajira yako ni sawa na kukalia kutikavu. Si ajabu wakati wote nikaanguka. Alafu kinachoisha wewe umepata matatizo kwa nini usije kuniambia au kuna mtu amekukataza? Hapana boss. Kama unalifahamu hilo kuna sababu gani ya mimi kuendelea kuwepo na wewe hapa ofisini? Umefika hapa ofisini? Mimi ndio nije kukuita bado uje kulipoti kwako. Nitegemea nifanye kazi kwanza bosi afu ndio baadaye nije nilipoti kwako. Hapa tufanye kazi kwa kuona. Tuchezingatie hapa, lambo ufate taratibu, kanuni na sheria za kazi tu. Alafu kama wewe ungekuwa na akili, ungethamini kazi. Sio msiba wa mwalimu babako. Kwa sababu hakuna kitu kingine ambacho nitakitegemea. Sasa mimi hapa ni kiongozi, lazima nionyeshe msimamo wangu. Kwa nini anjema? na kuomba chukua kila kilicho chako uondoke na nafasi yako ushafutafutia mtu mwingine sio ndio mama leo nakumbushwa sana ada yani mwalimu Samuel anasisitiza sana kuchukua ada sababu ya mwalimu Samuel mda wote kuanza leo anaweza kama Asidhani kama watakikuja naweza kanikumbia kama Samuel. Karibu ni kwambie kitu. Mm. Wewe soma mpaka uambiwe basi. Na hiyo ndio jitia da mtoto kusoma kwa nguvu zake zote. Hao mengine yapo. Hakuna jipya katika maisha mwanangu. Sio umeelewa. Ila kitu kingine sasa. 
Sio niambie unasoma kumbe kichwa ni uingizi kitu. Robin. Mimi sijasoma mama. Mama mimi najua yote hayo. Na sipendi wewe nakaa kila saa mnakaa kila siku mnarudia kitu hicho hicho. Kila siku mnarudia kitu hicho hicho. Sasa mama angoje kwani kuongea hivyo kuna ubaya Robin. Mimi lengo langu kwamba wewe usome kwa sababu mimi najua maisha yenu wewe na mtoto baba yenu mdogo. Wale kila siku unajikutoa kwa juu mwanangu. Mimi siongee hivyo kwa kwa ni mbaya. kuweza kumwaisha hapo hospitali angeweza kupata hata kiharusi kwa kitaalamu tunaita stroke na tutamweka hapa kwa muda ili aweze kupata matibabu zaidi tutampa pia dawa ambazo ni muhimu sana kuweza kurudi katika hali yake ya kawaida tunahizi naweza kumpa halafu atarudi katika hali ya kawaida tu. Poleni sana. Mimi sio nubaya wote wa mwanendo wako mwanangu. Naomba utambue kwamba mimi ni mama yako. 
nimekuzaa na nimekulea vyema. Hata babako alilijua hilo ndio maana alikuwa chama jukumu makubwa ya kifamilia. Kwa hiyo mwanangu mimi sina wasiwasi kabisa na roho tutakalolea Mungu. Mimi naridhika na kauli zako mama. Lakini wasiwasi wangu yale nilokuwa nafikiria jana usiku ya sija kawa Steve sina haja ya kujua wewe ulichokifikiria mwanangu. Kikubwa ni wewe kupata nafu ya kuimarisha familia hii. Mimi sina wasiwasi na maamuzi yote ya utakayochukua. Asante mama kwa kuwa neema na mimi. Labda kitu kingine ninachoweza kusema ni kwamba kuhusu mdogo wako. Nisingependa kabisa umsababishie kitu chochote hapa cho kitamkatisha tamaa. Ninachopenda kusema ni kwamba tafadhali naomba mdogo wako asome. Sasa nguru kwa mguu wako bwana. Kwanza shikamoo. Bwana nasi unafaje? Maana kesho kutu tulikuwa na safari. Au una safari unaelekea wapi? Si unafahamu tumesha kuwa watu wazima sasa. Unataka utembee huko 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 eh? Kweli kabisa. Kuna habari gani? Ah samani mzama neno. Nijua mimi naitwa Mheshimiwa Kipindi Kilefu sana na mara nyingi umekuwa ukinisaidia mambo yangu mengi tu. Lakini kwa sasa tangia mzee wangu amefariki mambo yangu yameyumba sana. Kiasi kwamba sina uwezo wa kulipia nyumba nzima. Lakini Steve, wewe si ulikuja ukanilipa mimi miezi miwili? Eh? Sasa kuna nani gani? Sawa mzee mwanangu ingawa wewe unanikubalia mimi niweze kulipa kwa mwezi mmoja mmoja lakini kwa sasa hivi nitashindwa kidogo kutokana kwamba kazi nime, nimepoteza kazi yangu na maisha yangu yamekuwa ni ya kuyumba yumba kidogo kwa hiyo mimi kwa sasa sina uwezo wa kulipa nyumba nzima hata hiyo si jambo la kawaida tu eh si unanieleza tu kwamba mzee mimi sasa hivi niko hivi unanieleza najua hilo mzee wangu lakini mimi kwa nataka nitoke hapa nime sehemu ya mbali kidogo ila ombi langu kubwa nataka kurudisha nyumba nilikuwa nataka kunacho chumba hichi kimoja tu kwa ajili ya mdogo wangu kwa sababu ili yeye awe karibu na shule Sawa, nimekuelewa. Sawa mzee maneno. Asante sana. Najua hauwezi kuniangusha. Haina shida. Shukrani baba. Sawa. Mimi na wiki ngangoni bwana. Haya bwana, tukapenda usafiri salama. Haya mzee. Haya mzee maneno. Haya.
tuingie makubaliano ili wewe unaletea kiasi kingi cha mboga kila siku kwa kuwa ninatenda ya kulisha shule moja ya serikali hapa sasa nataka unihakikishie kwa hilo linawezekana ili tu tuweke mikakati hilo yeah. linawezekana boss inawezekana kabisa okay. nenda shukuru kusikia hivyo lakini nataka tu ujue kuwa unatakiwa kufunga mkanda barabara kwa sababu kiasi cha mboga kinachotakiwa ni kikubwa kwa kila siku sasa sijui wewe unaweza kufanya nini ah uh, mimi nafikiria kuongeza vijana nitaongeza vijana wengi alafu pia nitafanua ukubwa shamba langu nafikiri nitaweza kukuletea oda yako kila siku now we have a deal <laughs>
Ndugu <laughs> Nimejitahidi nina nina bustani yangu ambayo mimi mwenyewe ndo naisimamia na kushirikia. Okay. Kumbe muda wote huu naona ndugu yangu uko busy inaonekana kumbe unajishughulisha. Ndio hivyo ndugu yangu ndo naweka mjini hiyo kazi. I say big up sana, big up sana. Unajua bwana mwanaume unataki kuwa lele mama unakaa tu nini maisha yenyewe yaende. Lazima upigane, ufight. Eh, ujue jinsi gani utatafuta njia ya ku survive na maisha haya siku hizi. Unajua maisha magumu bwana. Kwa hiyo da kama ndugu yangu unajishughulisha Mimi ni fry kweli kabisa yeah. kaka kweli. Mm. Na pia nataka nikushauri mm. kama unaweza njoo wekeze huko ndugu yangu kuna ripa kama ukiona bustani yako nini hivi unashirikia vizuri mm. uh, mambo yote yanaenda fresh. Uh, unajua always my brother amekuwa akiniuliza ni kitu gani nataka kufanya ili aweze kunisaidia lakini mwanzo na uona so acha mimi nifanye mazungumzo naye pale nitakapofikia mimi nakujulisha tu bila nazi. Ah mimi naona kaka. How is your fresh kabisa? Vipi lakini uko poa? Eh niko poa kabisa. Sasa unaelekea wapi sasa hivi? Kuna duka moja ya mbolea pale kati nataka nikalicheck mara moja. Aha, nimesikia umeleta mzigo mpya. Sasa basi mbaya mimi naelekea nje hii ningekupa lift gari gari. Bwana take care pamoja sana. Ah, kila la heri still. Take care na itakapokuwa mimi nitakujulisha. I know no more. Sawa, poa poa poa. Asante sana boss. Okay, asante sana. Yeah. Sure. Na, na, okay. Nadhani mpaka sasa bado tunakwenda vizuri tu. Ndio boss. Ah. Lakini nataka nikuulize kitu kimoja. Tangu tumeanza kazi hii yapata mwaka mmoja na nimekuwa nikikulipa vizuri tu. Sijui umefanya jambo gani la maendeleo. Um, mimi kwa sasa na mali nyumba yangu lakini kiasi kikubwa cha pesa natumia kwa ajili ya kumsomesha mdogo wangu. Well done. Well done, smart boy. Unafanya kazi nzuri sana ya kumsomesha mdogo wako. Sasa nakupa mkataba mwingine wa mwaka. Hakikisha unabadilisha maisha yako. Na hamna tabu, hamna tabu kabisa boss. Unadhani kwa nini nimeamua kukuuliza yote haya? Hapana. Eh? Sifahamu, hapana. Ni kwa sababu sasa hivi kuna ushindani katika kila kitu. Ha? Unadhani ni kitu gani kitakufanya siku zote upate mkataba mpya? Mimi nafikiri kwa sababu nafanya kazi bora. Good. Mama Odi. Eh hey, Musa, karibu. <laughs> Mama Shoo. Mara baada ya saa hii. Mhm. Kumefuja. Eh. Mara baada karibu. Asante. Eh, mbona sivu sivu? Nimekuja kudoa kifungu wa kinywa mama. Eh. Ah, ndio umewahi tena. Asante. Ah. Sio nimemkuta Steve. Eh, umemkuta. Steve. Mama. Eh Musa. Eh. Karibu. Asante. Vipi kwema? Mbona asubuhi asubuhi? Ah. Yao. Mm. Huko sio kwema. Ndio maana ni damu kama pema ili ni ni kwai kabla hujatoka. Eh kuna nini tena? Habari sio njema. Sio njema kabisa kwa sababu yule mwekezaji ameharibu kila kitu. Si miti, si mashamba, si maji kisa anadai kwamba amemilikishwa na serikali ya kijiji. Musa, kama twende. Mama nafuta. Twende Musa, twende.
Hii sio hakika kabisa. Ndio tufanye hivi. Haya mashamba mimi ndo nategemea. Nategemea kwa ajili ya familia yangu. Sasa unafikiri mimi nitaishi vipi kaka? Steve, usisikitike sana. Serikali ndio ishaamua kumilikisha. Sasa unadhani tutafanya kitu gani? Hata kama ndio hivyo basi tungepewa hata taarifa. Lakini huwezi kufanya mambo kia olela olela. Sasa ndio tufanyeje ndugu yangu? Ndio tufanyeje? Serikali ya kijiji ndio imeshamilikisha tufanyeje? Ya mtu ndio uko katika serikali ya kijiji tukaongea na nadhani ndio ingekuwa bora. Twende. Kutokana na ukweli kwamba ardhi yote inayozunguka eneo hili la kijiji ni mali ya serikali. Serikali ina mamlaka ya kuitumia ardhi hii kwa manufaa mbadala pale yanapojitokeza. Hivyo kilichotokea ni mabadiliko ya matumizi ya ardhi ambayo wewe ulikuwa unanufaika nayo kwa kilimo. Tumeamua kufanya hivyo ili kutoa fursa ya maendeleo ya kijiji chetu ili kiwe tofauti na vijiji vingine. Lakini pamoja na hayo, serikali itatoa fidia mara baada ya kupokea pesa kutoka kwa uwekezaji baada ya miezi sita kama mkataba unavyosema. Hautaruhusiwa kufanya shughuli zozote ulizozizoea katika eneo la ardhi yetu. Sawa. Lakini vipi kuhusu mazao yangu ambayo yameharibiwa kwa makusudi kabisa? Naongea kama mwenyekiti wa kijiji. Wewe ni muamiaji tu. Kwanza na kushangaa wewe kuleta malalamiko haya hapa. Kwa hiyo unataka kuniambia yale yote ambayo nilikuwa nashirikiana na kijiji hiki ni kazi bure? Mimi naomba uniache niendelee na shughuli zingine za maendeleo hapa kijiji. Tena. Kwa wakezaji wenyewe ndio hao wanaingia. Karibuni hapa. Karibuni. Karibuni, karibuni, karibuni. Karibuni sana. Karibuni sana. maskini hapo Mtamwambiaje yule boss kesho akiwa kesho anahitaji mziki Kwani kimetokea kitu gani Mama umevuruga vuruga mashamba yote Can you imagine Mbona hicho ni kitu cha ajabu Hivi hakuna njama hapo kweli Si Mama hilo sio la kuuliza Kati ya watu ambao wameshiriki kunifanya hivi na rafiki yangu na Jeff yupo Ha Jeff huyu ambaye rafiki yako akufa na kuzikana Ndio mama makubwa uwezo kwa mimi sasa ni nini katika familia yangu toka ameondoka mume wangu toka ameaga dunia yani hakuna kitu ambacho kimefanyika kikaweza tukaweza kufanikiwa jamani yani kila siku sisi ni watu wa kurudi nyuma tu kila siku amini kabisa mama kwamba njia ipo mimi naona tuachane na hizo habari. Jebu kwa habari hizi kila mtu zinamtutua, lakini tuachane nazo mwanangu. Mama. Siku zote wanaume shupavu. Anatakiwa kuishi na njia mbadala. Si kutegemea njia moja tu. Najua kabisa itapatikana njia mbadala. Ila naomba sana ushirikiano wenu mama. Kwa sasa hivi naona wazi wazi kwamba ulisi wa mtoto na elimu na si kitu kingine. Mkataba ulikuwa uwazi kabisa na wewe umepitisha wiki nzima takriban wiki nzima bila kutimiza wajibu wako unadhani mimi ningefanyaje Hah? Najua nimekuwa 
kosi ya boss. Lakini ni kwa sababu ya matatizo ambayo nimekuelezea. Mimi sina mjadala tena Steve. Eh? Mkataba umeuvunja wewe mwenyewe. Mimi sina jinsi ya kukusaidia na unajua madhara ya kuvunja mkataba. Inabidi unilipe mimi kwa miezi sita na hata stake zako inabidi zipotee. Na tayari nimeshapiga simu benki, account yako imezuiwa. Uwezi tena kutoa pesa. Hata kiasi kilichopo hakikidhi deni la kuvunja mkataba. <laughs> Habari ya kweli hela ambayo inahitajika ni nyingi lakini inabidi 
vifaa nyingine iliweze kuweka moyo katika hali ya kawaida kabla ya mbaya zaidi Ah uh, sawa doctor basi uh, sisi ngoja tukajipange kidogo ili tuweze kujua nini cha kufanya Okay um kwa sababu nimesema mkaje kajipange ningewashauri pia kuepuka gharama za hapo hospitali ningeweza kwenda na mbonde dubani lakini mzingatie haya machache yafuatayo msipende ku kumshtua asishtuliwe mara kwa mara lakini pia msimkasirishe kwa sababu ni vitu ambavyo vinaweza vikamiza tena moyo wake na nitakuwa tayari mkija kuweza kufanya upasuaji ila msichelewe kila siku Sasa siju mwanzo kuna mpango gani kwa sababu mimi kichwa changu hakipo kabisa Unajua mm. nini kaka Kusema ukweli yani ukiona hadi mtu mzima kula tu mwenyewe kwake inakuwa shida ni kula tu mwenyewe anashindwa Unajua kabisa alisoma nzuri Alafu kuhusu mpango mimi kaka sina mpango wote. Sina mpango wote kwa sababu unaelewa kakaangu. Yaani mimi kila kitu na kutegemea wewe kakaangu. Kwa hiyo kuhusu mpango sina mpango wote kusema ukweli. Sasa Mbona fikiri ni busara kwenda kwamba msaada kwa mdogo? Yaani hapo unakupinga kabisa yaani. Kwa sababu toka msiba baba yetu sisi kilichomleta yule mzee ni kuja kutupa kwenye ile nyumba basi kwa mimi sio ni busara yote ya kumfata mtu yule mimi hapo kaka anakupinga kabisa yani sawa sasa mimi ngoja nikabadilishe nguo alafu nitoke nikirudi nitakuwa na jambo la kukupa sa so.
Ah. <laughs> hey, Steve. Pippi. Dutch. <laughs> Safi <laughs> Alafu tuna nini tutafutana basi. Wewe njoo kule Arusha mimi nikupe michongo ya maisha dogo. Asante sana dadi. Mtafute. Sema ongea na tuvae viatu sio? Njoo kule bana dogo. Kuna taxi gani hapa karibu? Wewe unaweza kaenda tu haina shida. Ah sawa kaka. Kwa hiyo taxi Kumbe hii sio sahihi. Natakiwa nikubali hali hii 
na nikabiri kwa namna yoyote lazima lazima nimesoma naye shule kwa hiyo nilikutana naye mjini akaniambia nikifika hapa nikimuulizia tu dachi nitampata hii fogo inataka mawe huyu jamaa haulisi mawe eh anaulizia dachi she hii chali huyo huyo adwata huyo huyo eh yule jamaa noma hapa iseme relani ese kwanza ukionekana unamuulizia ulizia hivi unaweza kusema na wewe unashirikiana naye kwa nini she yule jamaa ni jambazi tena wa kutumia silaha kwa ujui yale hapana mimi nilikuwa sifamu lakini sio tatizo kikubwa pia nilikuwa nimekuja hapa kwa ajili ya kutafuta maisha <laughs> ah kama ni maisha wewe jichanganye changanye tu utapata tu rafiki yangu hapa mm. machaliki bao kama hivi unaona tushawini kidogo hivyo hivyo tunasukuma sukuma siku tuchania ingia shimoni unapiga jaramba eh lakini utaweza kweli Ami, mi nitaweza. Haina shida. Nichanganye na sisi ule machimboni. Siku ndo anaita mbuguni. Unapata kila kitu mawe. Unapata jiri huko. Asante sana. Haya bwana karibu huko ndo nerelani. Asante. Wewe nimepa hadi sasa. samani mama chakula gani kuna wali nyama ugali nyama na ndizi naomba wali nyama
mwenyewe mwanangu. Unawaye. Wasamani. Eh. Hey. Dada nani anaingia kwenye machi? Aogopa hey, hii namba. Sijawahi kuona msichana mzuri jasiri na ambaye mchapa kazi. Anaingia Shimoni Mgodini masaa 24. Sio sawa na wasichana wengine wanaokuja mererani wanajiuza. Ogopa ile namba. Au vipi? Ni kweli tu. Rafiki, yeah. hii ndio mbuzi niliokuambia? Yeah. Ah, acha liangu. Kweli? Ndio lisema pesa ngapi? Ujambadilisha. Bali hapo bwana. Oh, asiye safi tu chali yangu. Mambo vipi ya jamaa wangu? Safi kabisa. Eh. Bado unamtafuta yule jamaa wako? Ah, hapana. Eh. Niko tu na ngalangala mazingira. Unajua mimi mgeni tena. Eh, hey, sawa. Lakini kwa makini na hii melelane si? Sawa. Au sio chali yangu eh? Ah. Poa. Bwana Samani. Nimezunguka kote kwa melani. Lakini kwa pesa hii niko na msaidia sana kupumzika. Angalau usiku kwa leo tu nijistiri. Alafu kesho nitajua kwa kuelekea. Chali yangu ni mgeni hapo Melani. Ndio brother, mimi ni mgeni. Kwa pesa hiyo chali yangu sikuizi uweze kupata chumba kabisa Melani. Brother, naomba unisaidie tafadhali. Nisaidie. Maana ke ukiza kimeshaingia na mimi sijui hapa kuelekea. Nisaidie na kuomba brother. Kama nilivyokuambia chali yangu, hiyo pesa itoshi. Lakini kwa kukusaidia, itabidi ukalale store. I'm not a brother. I'm not a. Asante sana brother. Lakini chali yangu wewe kwa mka. I'm not sure. Kiko zake kuvuta kidogo. Kwa baba.
Tadi umepijia mawe ni? Eh? Tadi umepijia kupe master. So I said, yeah. That was in this room. So you can't get up the mask, I say. You get to go now, I stand up on the car. Hmm. What's your name? Hmm. Who's in this room? The shamba kubo sana katika kupata maendeleo. Na uvivu ni rutuba ya kuchelewa katika kupata maendeleo pia. Kwa umi nachukia sana usi ingizi ya. Lakini kwa eliketi. Unajua, mkendigiza sana usingizi. Siku zoto toko unangreza kwa kisonga mbele, yote nita kubakia hapo hapo. Afsa, situasi maisha hapa merirani. Nani mkwa msindikizaji, mwezi mfaniki, watakwa wei kipa umbele. Sasa hako hapo. Utelizaji kwa kipa umbele, wakati tayari umesha wakuta mzako hapa merirani, na unawazo wefu tu, wa mdamrewa. Steve, nia na malengo. Ukiwa na malengo, sawa hapa ni kazi tu. Hakuna kinetu shindika na chini ya juwa hini. Dabla kifu tu basi wanangu. Ukipata na fasi, uitumie ili upate kutimiza malengo yako. Kukeli kiti mina that is Ivi Steve Anona tunazidi kuseana Alafu sija kuuliza kusu Wewe, hivi mafikizi hapi Hapa merana Kiukweli kipine macho na kujo kumelani Sikuwa ni mejipanga vya kutoshi Kwa saibu mi ni mefikia guest Najua nini Kila mtu unakuja hapa unakuwa haja jipanga Ila kwa sasa unatikua uwanze Kweli kabisa Ndoba na mimi na jitahidi Angala kuifadhi pesa Ili siku nikuwa na uwezo wa kupanga chumba changu Basi ni amie kwa hongo. Ulivunona mara kwanza uli ni amini. Lakini pia nitegemea ungeromba mali pa kuhishi. Auna kusea. Siku kuwa hauna pesa takuwaji. Tapana uko sayi kesho. Lakini nashindo tanda kujibuji. Nila usijali. Kutoka hapa, nabitu nda nyumbani. Papa wane kwa mwa, alafu wanzi kuhishu kwa mwa. Muna wana jeo? Kweri kete? Ya. Kete asante sana. Na shukuru asante sana. Kete weni mkarimu sana. Shukla ndadangu. Karimu. Si mda mrefu umepita tangu mina ya kufamiana. Lakini ndawe ni mfrai zaidi uko ni karibisha nyumbani kwa wako. Karimu sana Steve. Asante sana. Na pia najua kani unabazidi kwa karibu na wewe nipo Ntaka papata na fasa kujifunza wambu mengi sana kuhusia na madini Na usinele kuhusilo Tutakuwa wote tusuku zote Kani ni ya mbu Mbala mwoto ya mbu Steve Tutawani sa mbali wewe Aya ya mwoto wana Shika basi kuliza Shika na kumenda kwenye Na mbini uzori ya Mwana
Cool.
hospitali basi. Inaweza kazi ikawa malaria. Tuna kacheka. Mhm. Vipi? Hey. Nini? Vipi? Tuna basi hospitali. Tuna tukacheka mara moja tu. Okay, I'm basing the condition. I'm in condition. Kwa 
kila mkombeta tupeni. Yes. Kama utatakisha maisha yao. Mimi kurespo kwa chana naye. Kweli. Yeah. <laughs> okay. Nimekuelewa wakati. Nimekuelewa vizuri. Na ukizikatia kwa maisha ni pia ni changanya na mambo yako kwa hiyo sina budi kulifanyia kazi swala lako. Lakini ni kwanza sitambua kuwa hauko na tena. Ah, uh, by the way, napenda niwe nakutana nawe kila siku hasa jioni eh hapa hapa. Hivyo nitalipia chumba kwa siku kadhaa hivi. Alafu kila ulipokuwa na hamu ya kutana mimi unajua kwa nisi vile. Sawa bebs, ya. Kama wageni sasa hivi, mimi sina neno. Jamani, kwani kuna lazima mimi kukaa nyumbani? Ni mwingine ana nafundo, bwana kaamua nitembee kidogo. Lakini ni jambo zuri sana nataka nikwambie. Mhm, nipokee. Mariotti, I'm a total canal. Well, I'm a total Mariotti, I'm on the canal. Continue to look at Mr. Semin. Mr. Semin. Yanni, come on, Mr. Semin. Fuck us in a jungle tail. Call on farm. Yeah. Mr. Semindu na kufamu, lakini kwa sasaibi Mr. Semindu siu muhimu. Hemu ni mbiwa wapi ni damu kata Catherine, ni ambia ni fadhaa. Hata kwa mbukuli lafiki yangu. Catherine ni mflani ambayo yupo kwa ajili ya pesa. Naweza kufanya lote hili hili ya pati pesa. 
kikweli hana ndomba na faham ratiba yake sawa sawa na kabla ya kuwe pia sikuwe kufahamu na mwanamke mwingine kwa hivyo kikweli ni ngumu sana kupata scattering kwa muda huu kaka safari hii sikubali kwa msindikizaji nitamtaka kathiri na nitampata tampata subiri You know how much I love you. Um, so Ivo, darling, I'm not going to miss you. 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 I'm
kanuni na sheria zimeundwa ili maisha yaendelee eh? sio kwamba ziabudiwe na ndio maana wakati fulani zinavunjwa kwa ajili ya maswali fulani kwa hiyo unaomba usiwe na, na mashaka kuwa huru hapa nyumbani kwao <laughs> sema ndio hasi karibu okay thank you hmm. <laughs> wajua Steven Mimi nakata kwa mtazamo mwelekeo rafiki yangu. Na hata sijui kama unakumbuka hata kufanya kazi kaka. Yaani ah, inaka vibaya sana hii. Unajua nini kaka? Mm. Ma, madini sio tatizo. Tatizo ni kile karibu. Sasa ni tayari mimi nimeshapenda umeona. Basi sawa aondoke na madini lakini arudi tu nyumbani. Mimi madini nimemsamea tayari. Nikati na bonza a bonjela kwa kimya na usonyesho mwanangu sana. Hapana Steve, mimi ndo. Pamoja na hayo yote. Sawa, so, kumbuka kwamba Catherine ni mwanamke ambaye mkutano naye tunaye hapa. Vile vile atakufanya usahau kile kilichokuleta hapa madarani. Yeah. Achana na Catherine. Catherine si mwanamke mzuri, atakufanya uchanganyikiwe. Mwisho siku tabaki kuna mwimba tu yeye. Catherine. Catherine, Catherine. Ukawa chizi kabisa moja kwa moja ndugu yangu. Achana na Catherine. Huo ndio ushauri wangu kwako. Sisi ni kaka kufikiria kwa kwamba tuelewe uzo huo nyumbani Dar es Salaam kwa sababu hapa tunaweza kufanya chochote sasa hivi. Au so bwana. So Ah. Na mama kidogo mko ndani hapa. So kaka. Ah, haya hapa ni mwanzo zamani sana najua na tunafahamu. Unaweza kwenda kuyauza na 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 kupata ndio kidogo kuanzia mtaji na maisha yakaenda. Haya hapa kaka. Ya, sure, sure, Steve.
I'm not going back there. Now let me go. Jen. 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 Jen.